Экстерном сдать теоретическую часть больше не получится. На экзамене просят сертификат о прохождении обучения в автошколе. Также, если раньше было только 20 вопросов, то по новым правилам за каждый промах добавляют еще 5 дополнительных вопросов и 5 дополнительных минут. То есть их количество может вырасти до 30. Но по-прежнему три ошибки оценка не сдал. Приходи через неделю. Сдают, кстати, в комфортных условиях в новом здании. С улицы Фабричной мы переехали на улицу Медожгорской 3. Теперь мы оказываем только в этом здании государственную услугу и гражданам сюда более удобно добираться. На площадке вместо обязательных трех элементов теперь пять. Кроме эстакады, параллельной парковки и заезда в бокс задним ходом, теперь сдают повороты на 90 градусов и новую змейку. Там остался один поворот налево и один направо. Площадку не засчитают, если, например, после команды инспектора прошло 30 секунд, а вы все еще стоите на месте. Или если двигатель заглохнет три раза. Обычно к концу обучения для ученика нет никаких сложностей вообще. Поначалу бывает, а потом уже к концу обучения все, все гладко. При сдаче экзамена в городе на правом переднем сиденье должен сидеть инструктор. А инспектор сидит сзади и смотрит, на какие педали нажимает пассажир и будущий водитель машины. Так, ну давайте попробуем тронуться. Вот так вот, да? Угу. Ой! Воу! Это минус один балл, да? Как на площадке, так и в городе 5 штрафных баллов и вы не сдали. Получить их можно, например, за невыполнение требования инспектора. Раньше за это давали один штрафной балл, а теперь сразу отправляют на пересдачу. Их количество, кстати, ограничено только вашим терпением, и сами экзамены бесплатны. Так что если в автошколе вас просят доплатить за аренду машины на время экзамена, вы вполне можете от нее отказаться и воспользоваться бесплатной машиной ГИБДД. Мария Кравцова, Евгений Евдокимов, телеканал Ника Плюс.